Salut les amis, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming Si vous voulez acheter des jeux jusqu'à moins 80% C'est sur le site Instant Gaming, le lien dans la description Salut les amis, j'espère que vous allez bien Vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous le voulez Et c'est parti pour la nouvelle vidéo La nouvelle vidéo s'intitule La stratégie de Wii C'est à dire Qui sortent des cartes intéressantes Juste avant la TOTS Pour vous faire euh, utiliser vos crédits Pour que pendant la TOTS Vous n'avez plus de crédit Que ça vous incite à mettre la carte bleue pour pouvoir paquer des très bons joueurs ou avoir des crédits pour pouvoir faire certains joueurs pendant la TOTS. En plus de ça, on le sait que les youtubeurs n'aident pas les choses avec leurs vidéos pack opening. Ils vont, les plus gros youtubeurs vont paquer du lourd. Ça va inciter les gens à, paquer du, à vouloir paquer. Donc voilà, faire très attention par rapport à la stratégie de UIE. Pour l'instant, il y a eu Hulk, à l'heure que je vous parle, hein, la vidéo est tournée euh, samedi 15h22. Euh, donc voilà, il y a Hulk qui va bientôt partir. Il y a Fux et euh, il y a Miranda. Beaucoup vont faire, par exemple, Hulk par rapport à l'affect qu'ils aimaient le joueur, même si je l'ai déconseillé par rapport à la méta. Beaucoup vont faire Miranda, même si c'est un joueur que j'ai déconseillé, que j'ai dit c'est une très très belle carte, mais que si vous avez vu mes autres vidéos, vous comprendrez pourquoi je l'ai déconseillé par rapport, voilà, il faut une team brésilienne et la TOTS va arriver, peut-être ça va vous faire changer d'avis si à ce poste-là, il y aura dans un autre championnat, une autre nationalité, un défenseur, peut-être un autre général, pas plus méta, euh, un autre général pas meilleur, mais plus méta en termes de détails d'attributs. Donc voilà, il faut faire attention à ça parce qu'il faut se dire que un exemple, la personne euh, qui a l'affect par rapport à Hulk, qui va faire Hulk, qui était je crois, euh, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais qui était je crois à peu près à 200 000 crédits. Et par rapport à la carte de Miranda, peut-être vous allez la faire, ça fait déjà 340k en moins. Pour 340k en moins, peut-être à la TOTS, vous aurez un joueur que par rapport à la détail d'attribut dans certains postes, il suffit que ça soit pas un grand nom, que le niveau prix sera prenable. Peut-être pas le jour où il sort, mais quelques jours après, ça se peut que le prix va descendre par rapport au, au ou quelques semaines après par rapport aux nouvelles tots. Donc faut faire très attention à ça. Donc le but c'est pas de faire des cartes pour jouer parce qu'elles sont super fortes, puis après voir la tots que les joueurs sont meilleurs. Et après, euh, euh, regretter ses choix. Et IE, on sait comment ils sont. IE, c'est une pompe à fric. Ils vont vous mettre des cartes. Et je pense, peut-être je me trompe, mais je pense qu'avant la TOTS, ils vont vous remettre encore des SBC. Et pour certains, ça va être des SBC très très forts, à, très bon, à une très bonne qualité prix, mais dans des championnats un peu reculé peut-être par exemple et vont vous, vous ils vont ils vont vous vendre du rêve parce que les prix seront très bons un peu comme Miranda mais voilà si vous vous amusez à faire ces cartes là ça fait du Miranda à 5 à 160 je vous donne un exemple à la con ils vont ils vont vous sortir un, un joueur euh, un très bon joueur qui joue maintenant dans un autre championnat euh, et, et, et etc etc et vous allez vouloir faire les cartes parce qu'elles seront Très bonne. Et arrivé à la TOTS, peut-être vous allez regretter. Et certains vont mettre la carte bleue. Et, et voilà. Et ça engendre, comme vous l'avez vu par rapport à la polémique, ils ont une stratégie. Ils sont très très formes en termes de, de stratégie. Parce que ils vont vous mettre des cartes intéressantes au moment où ils vont mettre un événement très très intéressant. C'est-à-dire, ils vont vous faire perdre des crédits avec des cartes que peut-être vous allez modifier par rapport à la TOTS, par rapport que par rapport qu'il y aura des joueurs peut-être que vous aimerez plus et qui seront vendables et qui rentreraient plus facilement dans votre équipe avec des joueurs à côté qui, qui seront peut-être plus méta. Donc, c'est pour ça, la stratégie d'hier, ne l'oubliez pas, c'est faire de l'argent. C'est faire de l'argent, on le voit avec tous les événements, tous les SBC qui sortent. Voilà, le gameplay, il euh, y a des mises à jour, mais qui ne changent pas énormément au niveau du gameplay. Il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup de problèmes. Si vous suivez la chaîne avec les vidéos euh, par rapport à la polémique, il y est tout ce qui s'est passé. La vidéo de Psycho, repris par Riles, big up à lui, car euh, si vous connaissez la chaîne, la chaîne elle est montée grâce un peu à Riles qui avait partagé sur Twitter. Donc, voilà 
La stratégie d'IA, c'est faire de l'argent, les amis. Donc, faire de l'argent, c'est leur but. Et leur but, c'est pour faire de l'argent, voilà, utiliser vos crédits pour que vous en avez le moins possible. Et utiliser les crédits, le meilleur moyen, c'est mettre des bons SBC avant un événement. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils mettent des SBC juste avant l'événement qui peut être très intéressant. Mais comme on ne sait pas ce qu'il va avoir à la TOTS, ça peut être au final pas si intéressant que ça. Donc voilà, attention à la stratégie d'hier, c'était Passion Gaming, big up à tous, bon confinement et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.